ครับผมสวัสดีเดี๋ยวพี่พ่อครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชมกับทอลายทุกท่านสวัสดีอ่าเนี่ยสบายดีสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาชวนคุยนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะมาเปรียบมวยก็ได้นะเราสมองชอบนะครับเราเรามักดราม่าดีนะไอเปรียบมวยเราจะพาทุกท่านนะครับมาเปรียบมวยนะครับในรถ p p v ซึ่งเป็นรถที่กําลังได้รับความนิยมในขณะนี้นะครับซึ่งวันนี้เราได้ไปทดสอบโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับตัวท็อปตัว4ี่คูณสี่สองจุดแปดเนาะซึ่งมันก็ถือว่าโอเคละซึ่งเราจะมาชวนคิดชวนคุยหรือเปรียบมวยนะครับว่าในณปัจจุบันเนี่ยถ้าในราคาขนาดนี้เกรดขนาดนี้อะไรขนาดเนี้ยมีรถตัวไหนที่น่าจับน่าจับมาเปรียบมวยเปรียบเทียบบ้างเราก็มานึกถึงว่าเออเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสซึ่งก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าผู้นำนะครับผู้นำทั้งในด้านเทคโนโลยีช่วงล่างอะไรต่างๆเป็นผู้นำของอรถในตระกูล p p v หรือ SUV มีพื้นฐานจักรบะนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวมาคุยกันเล่นๆจริงจังก็ได้อะนะครับในสไตล์ช่องทลายเดี๋ยวมาคุยกับพี่หมอด้วยว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับช่องทลายความสุขอยู่ที่การแปรวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่ที่สุดครับจะพาทุกท่านมาเปรียบมวยระหว่าง Toyota Fortuner 2.8 นะครับกับตัว Ford Everest นะครับว่ามันเป็นยังไงตัวนี้ก็ Ford Everest 2.0 เนาะนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจเพราะว่าราคาก็ใกล้เคียงกันด้วยอะไรกันด้วยแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังพี่หมอกันเนาะอ่ะว่าเลยมีอะไรบ้างเหลือมันเกี่ยวอีกแล้วคุยเกี่ยวอะไรเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณไอ้นี่ด้วยชวนคุยกันเล่นๆนะครับวันนี้เราอยู่ที่อินเทอร์นิวคอฟฟี่ปั๊มบางจากอำเภอดอนตูนจังหวัดนครปฐมนะครับร้านกาแฟคู่บุญจริงๆเมื่อเช้าเราไปที่ Toyota d r i v i n g e x p e r i e n c e อยู่ที่บางนาตลาดมอสามได้ก็คือเลยเซ็นทรัลบางนาไปทางไทยนครินนิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงไทยนครินติดกันนะครับนะทีนี้ก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วพอได้ไปเทสพอหอมปากหอมคอเนี่ยมันก็ไม่วายเนาะตามสไตล์ชะโงกของตู้แบนนะก็จะต้องมีเปียบมวยชวนดราม่ากันนี่ไม่ชวนดราม่านะครับเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวมาแลกเปลี่ยนกันเฉยๆในฐานะที่เคยขับเคยใช้แม้ไม่ได้ขับประจําแต่ก็พอรับทราบอัธรรถเลยอย่างมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ใครที่กําลังตัดสินใจนะครับนะในแง่ของ user aspect หรือ user review นะครับนะเรากําลังพูดถึง Toyota Fortuner 2.8 4คูณ4หรือ 2.8 Sigma 4นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่จริงๆก็เป็นท็อปขับ4แล้วเครื่องยนต์2 8 0 0 cc นะครับแต่ยังไม่ใช่ตัวตกแต่งพิเศษที่เรียกว่า TRD Sportivo ซึ่งตัวนั้นเกือบล้านแปแต่ตัวนี้เกือบล้านเจ็ดหนึ่งจุดหกหกสามล้านถ้าจะไม่ผิดก็ผิดก็ขออภัยนะครับนะทีนี้ราคาประมาณนี้เป็นท็อปของฟอร์จูเนอร์ครับสี่เที่ยวเราเที่ยวกับใครจริงๆก็ต้องเทียบกับท็อปออฟเดอะไลน์ด้วยกันของแบรนด์อื่นเช่นมิวเอ็กซ์สามลิตรสี่คูณสี่อันนั้นราคาเกือบเกือบล้านห้ากับปัจโจโรสปอร์ตสองจุดสี่ท็อปขับสี่ตัวจีทีบิมเมียมตอนนี้ก็ใกล้ล้านหกเข้าไปทุกทีแล้วยิ่งถ้าเป็นตัวตกแต่งพิเศษที่เรียกว่าเอลิทเอลิชั่นสองพันสิบเก้านะครับนะแล้วก็จับถ้าเทียบก็เทอร์ล่าเทอร์ล่าก็ล้านสี่ปลายหรือราคาใหม่อาจจะเป็นล้านห้าแล้วนะครับโดยประมาณนะครับนะแล้วก็นี่แหละฮะตัวเนี้ยท็อปท็อปออฟเดอะไลน์ไม่เชิงคือเป็นเบสอินคลาสก็คือ Ford e v e r e s t 2.0 ไบเทอร์โบนะครับตัวไทเทเนียมพลัสซึ่งราคาก็เก้าล้านนะจะเรียกล้านแต่ก็ได้เพราะฉะนั้นไอตัว f o r t u n e r 2.8 ขับ4ีเนี่ยหนึ่งหปลายปลายเนี่ยมันก็เกินปัจโรสปอร์ตแต่ไม่ถึง e v e r e s ตัวท็อป 2.0 ไบเทอร์โบเราเคยทำคลิปตอนนั้นที่ผมนั่งคุยไปขับไปบ่นไปตอนนั้นเราเปรียบเทียบระหว่าง f o r t u n e r กับปัจโรไปแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเบสออนพื้นฐานหล
ลาดเป็น f o r t u n e r 2.4 ซิกมาโฟก็คือ 2.4 ขับ4ก็คือเหมือน 2.8 ขับ4เพียงแต่ขนาดเครื่องยนต์แรงม้าแรงบีดต่างกันนะครับมันมาวันนี้ขออนุญาตเอาปัจเจ้าสปอร์ตออกเอาไปเทียบเทียบลงไปแล้วตอนนี้ก็อยากจะชวนคุยเทียบกันระหว่าง f o r t u n e r 2.8 4ีคูณสกับ Ford e v e r e s t 2 0ใบเทอร์โบสีคูณสีนะครับอันดับแรกเลยรูปร่างหน้าตาเรื่องของปัดเจกปัดเจกหล่อทั้งคู่นั่นแหละมันแล้วแต่คุณชอบดูบึกบึนอบอวบหน่อยดูก็เป็นของเอเวอเรสต์ถ้าดูมีความอ่อนช้อยบ้างเส้นสายอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นฟอร์จูเนอร์แต่ผมมองว่าเรื่องนี้มันหลากหลายไม่ขอวิจารณ์เอาดีกันไปคือไม่ขอวิจารณ์เพราะมองว่าเป็นเรื่องของปัดเจกเหมือนปัจจุบันสปอร์ตนั่นแหละคนไม่ชอบบอกไม่ชอบคนรักเขาก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องปัดเจกจริงๆข้ามอาสมรรถนะเรื่องของเครื่องยนต์นะครับนะสเปคแรงม้าแรงบิดคงไม่พูดอะไรมาก 3.8 มจุดแปดฟอร์จูเนอร์ก็ร้อยเจ็ดม้าแรงบิด4ี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรแรงบิดสูงสุดในขณะที่ฟอร์เอเวอเรสต์ไบเทอร์โบตัวนั้นเนี่ยสองร้อยสิบสามม้าแรงบิดห้าร้อยนิวตันเมตรฟังดูแล้วเนี่ยมันชัดเจนโดยตัวเลขแรงม้าแรงบิดว่าแต้มต่อเป็นของเอเวอเรสต์แต่การขับขี่จริงผมพูดตรงๆเลยเรื่องออกตัวเนี่ยต้องยกให้โตโยต้าเลยเรื่องของแรงบิดสุดๆมาในรอบต่ำเราเซ็กมักเป็นแฟดท็อกชัดเจนไม่ได้บอกฟอร์ดไม่แฟดท็อกนะครับแต่ไอ้นี่มันมันค่อนข้างชัดและที่สําคัญคือมารอบต่ํามากแม้แรงบิดตัวสเปคเนี่ยไม่สู้เขาแต่ขับจริงๆมันพุ่งดีจังติ้นต้นแค่เข้าเกียร์ดีมันกระโดดแล้วคือออกตัวไปเลยในขณะที่ฟอร์ดเอเวอเรสต์มันอาจจะเป็นเรื่องของการเซ็ตและเรื่องของโหลดน้ําหนักรถเปล่าซึ่งซึ่งแน่นอนล่ะเอเวอเรสต์นี่หนักกว่าใครเพื่อนในคลาสอยู่แล้ววันนี้เรื่องสมรรถนะเนี่ยดูตัวเลขก็สวยตัวเลขพอขับจริงติ้นต้นผมว่าฟอร์จูเนอร์กินแต่พอกลางของปลายเนี่ยรู้สึกว่า f o r t u n e r เนี่ย GD Efficient Boost เนี่ยผมว่ากลางปลายมันแผ่วๆแผ่วไม่หมายความว่าไม่วิ่งนะแต่แผ่วหมายถึงเมื่อเทียบกับคู่แข่งแคนเดเดของแบรนด์อื่นนี่ผมมองว่ามันมีหลายตัวบางตัวที่กลางมันพุ่งดีกว่า f o r t u n e r ส่วนปลายเนี่ยผมไม่ได้ลองนะฮะนะเพราะว่ามันคงไม่เอื้อให้ได้ลองกันถึง1 0 0 8 0ถ้าไปขับแล้วก็เทสแต่ผมมองว่ารถโรงงานก็ล็อกไว้ประมาณนั้นถ้าจะปรับแต่งอีกเรื่องสรุปในเรื่องของสัมพนะดีทั้งคู่สัมพันธ์นะแต่ว่าบุคลิกต่างกันเรื่องการขับเนี่ยอะไรอารมณ์การขับอ่ะโอ้ฟอร์จูเนอร์เขาเน้นแบบอารมณ์แบบกดปื๊ดปื๊ดยังมีลูกเล่นโอ้โหอีโคด้วยมีโหมดปุ่มพาวเวอร์ผมคิดว่าอารมณ์การขับขี่เนี่ยมันให้อ่ะมันนะมันต้นดีแต่กลางมันตรอบอ่าโอเคกลางกลางเนี่ยผมว่าไบเทอร์โบจะขึ้นมาเซียนสิบห้าของมิซูก็ขึ้นมาเทอร์ล่าเดอร์โบคู่ก็ขึ้นมานะครับนะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ไปแล้วเรื่องของส่งกําลังเกียร์นะครับเกียร์ออโต้หกสปีดของฟอร์จูเนอร์ก็เกียร์ตอนเพราะมันใช้กันหลายรุ่นหลายแบบมันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดส่วนพี่ใบเทอร์โบได้10สปีดซึ่งแน่นอนแหละความราบเรียบของรอยต่อที่มันชิดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เลอค่าล้ําค่ากว่าอยู่แล้วมันก็ซีวีทีดีแต่ว่าในรอบสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันลดรอบได้คือผมไม่เป๊ะนะว่าสมมติว่าที่เกียร์สิของเอเวอเรสเนี่ยสมมติความเร็วเดินทางสักร้อยนี่รอบสักประมาณพันเท่าไหร่แต่ของฟอร์จูเนอร์น่าจะพันเจ็ดพันแปดโดยประมาณนะครับนะแต่คิดว่าเอเวอเรสน่าจะต่ํากว่าหน่อยถ้าต่ำนะก็ยิ่งประหยัดนะครับนะแต่ว่ามันมีหลายปัจจัยที่สูงหัวต้องประหยัดไม่ประหยัดกําลังจะสื่อว่าถ้าพูดถึงเกียร์สิบสปีก็ชนะแหละเพราะมันไฮเทคโนโลยีกว่าจริงๆคือไฮเทคโนโลยีในความหมายก็คือคุณได้เกียร์ที่มันใช่แน่นอนละของแพงกว่านะเหมือนปัจจุบันแปดสปีดมันก็เหนือกว่าหกสปีดใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มันต่อแบบกระชับถูกใจนุ่มนวลอารมณ์ขับ CVT แหละถ้าพูดถึงเกียร์แล้วคงต้องยาวไปถึงเกียร์ขับเคลื่อนสี่ล้อใช่ไหมเคลื่อนสี่ล้อแบบเคลื่อนสี่ล้อของฟอร์จูเนอร์เขาก็ภูมิใจนําเสนอคําว่าซิกมาโฟของเขาซิกมาโฟจริงๆไม่มีอะไรหรอก C H พาร์ทไทม์ก็คือมี2 H 4 H พาร์ทไทม์แล้วก็4โลนะครับนะฟอร์จูเนอร์ยังไม่มีล็อกติ๊บล็อกหลังหรือล็อกเฟืองท้ายหลังด้วยไฟฟ้าอันนี้ถือว่าไม่ใช่ข้อได้เปรียบก็คือชาวบ้านชาวเมืองบางแบรนด์เขามีเขาก็ได้เปรียบอันนี้ถือว่าไม่มีแต่เขาจะโฆษณาว่าซิกมาโฟเขาเนี่ยคือชุดขับเคลื่อนสีล้อบวกดาวฮิวแอสซิสคอนโทรลบวกกับแอคทีฟแอคชั่นคอนโทรลซึ่งในความเป็นจริงผมว่าเดี๋ยวนี้หลาย
ายภาพเมื่อกี้พูดแล้วว่าชุดขับเคลื่อนชุดอะไรเนี่ยเป็นรองฟอร์ดแน่นอนเพราะฟอร์ดเขานะครับนักชุดขับสีเขาก็เทอร์เรนก่อนจะไปถึงไอ้คำที่เรียกว่า intelligent t e r r a i n management system เนี่ยคือฟอร์ดเนี่ยเป็น c s t i m e อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีโหมด t e r r a i n management ให้เล่นที่ว่าเคยทำรีวิวไปแล้วที่ว่าปรับโหมดให้เหมาะสมกับสภาพทางเช่นมัดสโนแซนล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เหมือนที่ปาจะรสมบริตฟอร์จูเนอร์ยังไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ที่ตรงชุดขับสีระบบขับเคลื่อนสีร้อนแน่นอนฟอร์ดเนื้อกว่าเอเวอเรสเนื้อกว่าหมัดไปยกนี้แค่จะบอกว่าแต่ฟอร์จูเนอร์ที่บอกว่าไม่มีดิฟล็อกหลังก็ไม่ใช่ว่ามันลุยไม่ได้นะผมว่ากายภาพกับเครื่องมันนี่ลุยสบายๆเลยเพียงแต่ถ้ามันเอาดิฟล็อกหลังที่ใส่ในรีโวมาใส่ในฟอร์จูเนอร์เนี่ยมันก็จะเพอร์เฟกขึ้นอันนี้เพจผลด้วยอะไรก็ลองไปคิดเอานะครับนะเอออ่ะเครื่องยนต์เกียร์หลักเกียร์ขับสี่ต่อไปแฮนดลิ่งไหมแฮนดลิ่งระบบเบรกระบบอะไรอารมณ์การขับขี่กระชับพวงมาลงมาลายเข้าโค้งสาโค้งอะไรเงี้ยเคยบอกไปแล้วว่าถ้าท่านไปตามดูคลิปเอเวอเรสนะครับนะเอเวอเรสในในความเห็นผมนี่น่าจะตรงกับหลายคนก็คือมันเป็นเบสอินคลาสของ PPV และชื่อเสียงของฟอร์ดมันก็คือแฮนด์ลิงซัสเพนชันนะครับนะตรงนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่าถ้าท่านขับเอเวอเรสโดยเฉพาะตัวท่านขับสี่เนี่ยช่วงล่างมันดีมากดีในระดับที่ว่ามันก็แทบจะเหมือนขับรถเก๋งสักคันนะใช่ไม่ถึงกับเป็นซีดานคันใหญ่ๆที่เรียบราบสมูทอะไรหรอกแต่ว่าคือมันเป็นรถยนต์ตรวจการพื้นฐานรถกระบะที่มันทํามาได้เนียนมากๆหลายท่านคงยอมรับกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องช่วงล่างเนี่ยแต้มต่อเป็นของฟอร์ดแน่นอนแต่คําว่าแต้มต่อเป็นของฟอร์ดก็ไปถึงความว่าฟอร์จูเนอร์มันเป็นม้าเทียมเกวียนนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันก็มีเด้งๆดีดีดหรือโครงเครงบ้างเมื่อเทียบกับฟอร์ดเพราะว่าชุดช่วงล่างมันก็ต่างกันล้อยางมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีหลายปัจจัยแต่ฟอร์จูเนอร์ถ้าเทียบกับล้อขาสิบแปดมันกันกับพักพวกเช่นมิวเอปัจจุบันสปอร์ตนะฮะเทลเบเซอร์หรือว่าเทอร่าเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เป็น2องหกสิบแปดกันหมดแล้วเนี่ยอยังไงดีคือมันไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบของฟอร์จูเนอร์คือมันไม่ได้เหนือกว่าชาวบ้านแต่ถามว่ามันห่วยไหมมันก็ไม่ถึงขั้นห่วยเท่าที่ลองขับวันนี้ในสนามทดสอบซึ่งใช้ความเร็วในระดับหนึ่งหักลบสิ่งกรีดขวางนะครับนะก็ลูดสิ่งที่เป็นพื้นผิวขรุขระกรวดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เก็บคือซับแรงในระดับหนึ่งยวบยาบยวบยาบไหมก็ไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดถึงขั้นแบบว่าเวลาเราสลาลมหลบสิ่งกีดขวางเนี่ยคือผมไม่ได้ทดสอบถึงขั้นมูสเทสนะไอ้ที่ว่าเป็นดราม่ากันว่าอันนั้นเป็นของรีโวแต่ว่าก็รู้ดีว่าฟอร์จูเนอร์ก็เหมือนรีโวแต่ทดสอบเป็นขนาดดีฟล่ะอ่าแต่ก็หมุนคึกเอาเป็นว่าบอกได้ว่าผมว่ามันก็เอาอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามีตัวเลือกที่มันมีช่วงล่าที่นิ่งนิ่งเนียนสบายกว่านี้ไหมฟอร์จูเนอร์ยังไม่ใช่ผู้นำในตรงนี้นะครับนะข้อดีมันไปเป็นอย่างอื่นนะครับนะได้แล้วเออเบรกลืมบอกเบรกผมว่าโอเคนะใช่ได้คือฟอร์จูเนอร์นี่คนคนจะค่อนข้างแบบฝังภาพว่าเบรกมันห่วยมาตั้งแต่ฟอร์จูเนอร์รุ่นแรกรุ่นที่หลังวีโก้ออกมาได้แป๊บเดียวนะไอ้รุ่นแรกจริงๆที่มันเป็นยางขอบ16ล้อแม่ขอบ16อันนั้นหวยจริงเบรกหลังไม่ค่อยช่วยจับเบรกเฟสแล้วแต่ตั้งแต่ที่มันไมเนอร์เชนปี2 0 0 2 0 0 0ถ้าผมจะไม่ผิดที่เขาเรียกหน้ายักษ์อะถ้าด้านหลังไฟท้ายเป็นไฟท้ายใสายแล้วอะที่เริ่มมี VSC มีแท็กชั่นคอนโทรลแล้วก็ไปล้อขอบ17เอาเบรกพาโดมาปรับอะไรนี่เบรกมันดีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะในระดับโลกโรงงานนะในระดับโลกโรงงานหลังจากนั้นนี่ผมว่ามันก็ทําดีขึ้นมาเรื่อยๆคือกําลังจะสื่อว่าเบรกมันไม่ห่วยหรอกแต่ถ้าจะไปกะว่าหมอบลาบเหมือนรถดิสซีล้อจานใหญ่ๆก็ไม่ใช่แต่ถ้าในคลาสเดียวกันผมกล้าบอกว่าไม่ห่วยใครหรอกในระดับโลกโรงงานนะครับช่วงล่างบอกไปแล้วเบรกบอกไปแล้วนะครับออฟชั่นออฟชั่นโอ้มันเอาเอาอะไรเทียบปอดเนี่ยอันนี้เอาไปออฟชั่นคือภายนอกขอแยกสองขอแยกสองอย่างออฟชั่นที่ว่าถ้าเป็นออฟออฟชั่นพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์พวกเซฟตี้เนี่ยมันแพ้หลุดลุ่ยอยู่แล้วเพราะฟอร์ดรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นคนเน้นตรงนี้เขามีชื่อเสียงแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับนะคุณอย่าไปเทียบเลยเพราะว่าฟอร์จูเนอร์เนี่ยไอพื้นไอฟังก์ชันพื้นฐานออฟชั่นพื้นฐานมีครบไอออฟชั่นพวกประโยชน์ใช้สอยอพวกของเก็บไอช่องเก็บ
โอเชนเนอร์ยังไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าในฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆก็มีหมดแล้วเพราะนั้นต้องออปชันเนี่ยแยก2อย่างออปชันพวกประโยชน์ใช้สอยอะชนะออปชันพวกเพอร์ฟอร์แมนกับเซฟตี้คงต้องรอไม่ต้องเชนชอบเนี่ยกระจกบานไอออโต้สี่เนี่ยก็ฟอร์จูเนอร์เขาใส่ใจเรื่องประโยชน์ใช้สอยทั่วไปดีนะคือบางอย่างมันโอเคนะไฟเฟยจัดวางมันสวยเออมีช่องเก็บความเย็นช่องจ่ายไฟช่องเสียบชาร์จออโต้สี่บานอะไรแต่ไม่เลยมันมันมันดูมันดูโอเคภายในเป็นทูโทนดูดีดูฮาลูฮาลาเอาใจสาวๆด้วยไอช่องอะไรนะไวเลสชาร์เจอร์นะวางแป๊บถ้าเกิดคุณไม่มีไอ้พวกที่ชาร์เจอร์นะคุณสามารถเอาอะไรไปยัดใส่ตรงนั้นได้เบลอเลยมันแทบจะเป็นมันแทบจะเป็นเจ้าเดียวที่มีที่วางแก้วน้ำช่องแอร์แล้วแบบไม่ดีไม่ออกอีสุก็ใช้ได้อยู่คือกําลังจะสื่อว่าว่าเขาก็มีข้อดีของเขาแต่ว่าถ้าท่านถูกจับเทียบแล้วก็พูดตามความเป็นจริงนะถ้าออปชันเนี่ยมันพราวน้อยแล้วล่ะอาจจะพราวมากกว่ามิวเอ็กแต่นอกนั้นคงไม่พราวกว่าเขาโดยเฉพาะออปชันที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์กับเซตีที่พีพีวิวยุคใหม่เดี๋ยวนี้บางเจ้าเขาใส่มาแล้วอันนี้มันก็ยังไม่มีอันนี้ต้องยอมรับความจริงเพราะการขับรถบ้านเรามอเตอร์ไซค์จะเข้าจะออกจะอะไรนี่มันฟักเดียวเท่านั้นเองนะถ้ามีอะไรเตือนนิดหน่อยหรือดึงกระชากกลับเวลาเราง่วงนอนอ่ะบางคนมาคุยกับผมบอกว่าอ้าวก็เราก็เตรียมร่างกายให้พร้อมนอนให้พร้อมอ่ะถ้าเกิดเราพร้อมเท่ากันอ่ะแล้วขับอันนี้แต่วันนึงเราเผื่อเผลอหลับหรือวีบไปปุ๊บแล้วมันดึงกลับหรือเตือนเนี่ยให้มันช่วยเราได้นะแต่บางอันเนี่ยทุกอย่างมันมีแต่ว่าไปแล้วไปเลยเนี่ยอันนี้คือคือแบบข้อที่ให้ท่านต้องเอาไปชั่งน้ำหนักก็ละว่าท่านต้องการแบบไหนเออเท่านี้คือเราเราก็ไม่ได้ฟันธงหรอกว่าอันไหนดีกว่าอะไรดีกว่าแต่เราจะบอกว่าเออมันช่วยสักครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ลืมบอกเออเบรกมันติดสีล้อแล้วนะติดสีล้อเพราะว่าฟอร์จูเนอร์ช่วงแรกๆเลยก็ด้านหลังดําเบรกก็ดราม่ากันพักหนึ่งต่อมาก็จับตั้งแต่พอมีเครื่อง2004ลงตลาดก็จับยัดติดล้อดิสคือดิสเบรกล้อหลังด้วยหลังจากนั้นก็จบคือเดิมต่อให้หน้าดิสหลังดํานี่ระยะเบรกเพราะว่ามันก็โอเคอยู่แล้วนะแต่แน่นอนละเรื่องของดำเนี่ยเราพูดหลายทีแล้วมันให้ค่าให้คุณความรู้สึกทางใจกับเรื่องของการระบายความร้อนเวลาเบรกหนักยังไงดิสก็เหนือกว่าดำนะครับนะประมาณนั้นได้แล้วอ่ะสุดท้ายสรุป overall อ่า overall <coughs> ความคุ้มค่าหน้าตาขายต่อศูนย์บริการ <coughs> บริการหลังการขายความรับผิดชอบไอ้เรื่องว่าไปเรื่องคุ้มไม่คุ้มเนี่ยบางทีพูดกันหลายหลายมุมแล้วว่าท่านให้หมายความว่าท่านให้นิยามให้ค่าคุณคำว่าคุ้มค่าอยู่ตรงไหนเพราะจริงๆเนี่ยอารมณ์แบบสมมติคนสมมติสินใจระหว่างฟอร์จูเนอร์กับเอเวอเรสผมว่ามันมันมีหลายปัจจัยมากที่มีผลต่อการตัดสินใจคือถ้าท่านชอบยี่ห้อหลักยังไงมันจัดอยู่แล้วเพราะว่าต้องอยอมรับว่าบ้านเราเรื่องของความซื้อง่ายขายคล่องเรื่องของอะไรเรื่องของปัญหาเรื่องของความสนทานเรื่องของสูงบริการแน่นอนอยังไงตาสามห่วงก็เหนือกว่าตัว F <coughs> อยู่แล้วนะครับนะบแต่ถ้าไม่สนเรื่องนั้นเอาที่ตัวสินค้าแล้วแอบภาวนาด้วยว่าอยากเจอคันมีปัญหาผมมองว่าฟอร์ดเอเวอเรสเคยทําคลิปแล้วลองไปดูเองเพราะอันนั้นเทสได้แบบจุใจแล้วว่ามันเบสอินคาร์ดยังไงเดี๋ยวท่านไปดูซึ่งผมมองว่าฟอร์จูเนอร์เทียบไม่ได้แต่คําว่าเทียบไม่ได้ก็อย่างที่บอกไงท่านให้ค่ากับสิ่งไหนถ้าท่านมองว่าท่านไม่อยากรุ้นอกลัวเจอคันมีปัญหาอยากได้ที่มันนั่นแหละอย่างที่บอกแหละซื้อง่ายขายคล่องศูนย์โอเคทนถึกอะไรอย่างเงี้ยหรือ,รอ,รอ,รอถ้ามีปัญหาศูนย์ก็เอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอียงไปทางตาสามห่วงอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างที่บอกแล้วท่านนี่ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญในใจก็คือตัดประเด็นออกที่บ้านมีรถใช้หลายคันใช่มีเสียก็ไม่เป็นไรมีคันอื่นใช้แต่ชอบมันยิ่งชอบรูปร่างหน้าตาชอบออปชันออปชันชอบการขับที่แบบมันขับสบายแล้วก็ขับดีด้วยไปทางกรงทางไกลมันเตรียมช่วยเหลือเราตลอดไม่ใช่เราช่วยเหลือมันอย่างเดียวเออคือออปชันบางอย่างอย่างที่ผมบอกบางคนชอบมองก็ไม่ใช่เรียกชอบมองคือมันมองได้หลายมุมบางคนมองว่าออปชันที่ล้ําๆเนี่ยมันมาด้วยค่าโสหุ้ยมันมาด้วยความจุกจิกมันมาด้วยปัญหาโดยเฉพาะถ้าหมดวาร์เรนตี้แต่มองมุมกับท่านพูดอย่างนั้นก็ถูกเพราะว่าอย่างนั้นท่านพอใจสมัครใจที่จะเอาประมาณว่าถ้าฉันไม่ขอวุ่นวายกับตรงนี้แค่นี้ก็ใช้ได้ครบคันแล้วนะหนึ่งแต่ถ้าไอ้ออปชันที่ว่าพวกนั้นมันได้ช่วยท่านสักครั้งหรือท่านได้ใช้มันให้เกิดความคุ้มค่าผมมองว่าท่านอาจจะเปลี่ยนความ
นะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นโตโยต้าส่วนฟอร์ดนะเหรอความคุ้มค่าไม่ใช่หรอกถ้าความคุ้มค่าเป็นของปาเจโรสปอร์ตเพราะด้วยราคาแต่ถ้าถามว่าความมันเลิศในคลาสฟอร์ดเอเวอเรสโดยเฉพาะแฮนด์ลิงกับซัสเพนชั่นแล้วก็ออปชั่นเพราะฉะนั้นที่เหลือท่านสามวาวเลยตัดสินใจเองครับเนาะน่าจะมาแล้วยุคนี้มันเป็นควงจะเป็นยุค AI เข้ามาช่วยเราสักประมาณนึงแล้วนะครับเพราะว่าเหตุถ้าบอกเรื่อง AI นะฟอร์ดเอเวอเรสยังไม่พูดถึงเรื่องการอะไรเชื่อมสิหรือเชื่อมอะไรตัวนี้อะไรมันเป็นยุคนี้แล้วมีระบบไอ้กดไอ้ปุ่มพวงมาลัยให้ช่วยจอดอะไรตัวนี้อะไรนี่ก็จะไปเทียบอะไรล่ะยี่ห้ออื่นก็ไม่มีรุ่นอื่นก็ไม่มีโดยเฉพาะขนาดการมัน AI มันลงไปช่วยถึงระบบโหมดของการขับขี่ไปด้วยซ้ํามันเหนือไปเลยนะครับแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เหมือนที่หมอพูดนั่นแหละสรุปให้ทุกท่านฟังนะก็พอจะเป็นแนวทางเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านได้นะครับว่าเออใครตกต้องไหนขาตรงไหนท่านก็ช่วยเสริมเติมแต่งให้มันสมบูรณ์และการใต้คลิปเพราะว่าสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันแล้วก็ท่านมีความรู้มันจะเป็นความรู้ก็ต่อเมื่อท่านมามาแบ่งปันนะครับเออไม่ต้องด่ามากเนาะชอบไข่ก็ชอบมันครับอย่ามาใช้คําพูดหยาบคายมึงอะไรไงคือใครชอบอะไรก็ชอบใช่จุดประสงค์ของคลิปนี้ก็คือนําสําหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้เลยอยากร่วมแชร์นะครับบนพื้นฐานของสุภาพชนเราอันนี้เป็นแค่ความเราเป็นเวทีเวทีเปรียบมวยให้ทุกท่านมาร่วมแชร์กันว่าอันนั้นดีอันนั้นดีอันนั้นดีเพื่ออะไรเราเป็นยูเซอร์เพื่อมันเข้าหูผู้ผลิตผู้ขายอ่ะมันจะได้เอ้ยมีดีมีดีทั้งคู่แต่ว่าไม่มีรูปอะไรเพอร์เฟกหมดหรอกเราแค่พยายามจะชี้ให้เห็นว่าอ๋อจุดเด่นอันนี้มันอยู่ตรงนี้จุดเด่นอันนี้อยู่ที่ที่เหลือก็ตัดสินใจใช่ครับนะครับผมก็พอจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับทุกท่านเนาะนะครับสำหรับการเปรียบมวยคู่เด็ดระหว่าง best in class กับ best in seller <laughs> best <laughs> in ใจคนไทย okay. จากยอดขาย okay. จากยอดขายของผู้ใช้เองหรือฟลีตองค์กรราชการเอกชนอะไรมันมีดีของมันแหละแต่ว่าถ้าคนได้เคยขับจริงๆมามากกว่าหนึ่งตัวเลือกเนี่ยจะรู้เองว่าอะไรอะไรคือจุดเด่นของตัวนี้อะไรคือจุดเด่นของตัวนี้นะครับจะพบทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอขอบคุณอินเทนินเนาะนะครับสหกรณ์ตอนตูมแล้วกันครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับยังอะไรอีกเนี่ย Hehehe. <laughs>